Το EGTV Cinema Studio παρουσιάζει το λαϊκό παραμύθι το πιο γλυκό ψωμί. Κάποτε ήταν ένας πλούσιος βασιλιάς, πολύ πλούσιος, που ό,τι επιθυμούσε η καρδιά του το είχε. Όλα τα είχε και τον έλεγαν ευτυχισμένο, ως που έπαθε μια παράξενη ενοριξιά και δεν είχε όρεξη να βάλει τίποτα στο στόμα του. Σιγά σιγά δυνάτιζε και άρχισε να γίνεται γκρινιάρης και παράξενος. Πολλοί γιατροί πήγαιναν και τον έβλεπαν, μα τα γιατρικά τους τίποτα δεν μπορούσαν να του κάνουν. Η ανορισιά του βασιλιά όλο και κρατούσε και εκείνος έρευε μέρα με την ημέρα. Τίποτε δεν λυμπιζόταν να φάει, ούτε του πουλού το γάλα που λένε. Γεια σας κύριε βασιλιά, μήπως θα θέλατε να φάτε κάτι? Όχι, δεν σας έχω πει ότι δεν μπορώ να φάω τίποτα! Ειλικρινά, δεν ξέρω τι θα γίνει με την κατάστασή μου. Μην ανησυχείτε, έχετε περάσει από πολλούς γιατρούς, αλλά αυτή τη φορά καλέσαμε ένα σοφό γέρο που ξέρει από ιατρική. Ω Χριστέ μου! Ε, γεια σας! Μήπως μένει εδώ ο κύριος βασιλιάς? Ναι κύριε γιατρέ, χτυπήστε την πόρτα για να μπείτε. Καλησπέρα μεγαλειότατε! Είμαι ένας σοφός γέρος που ξέρει από γιατρική και με κάλεσαν οι υπηρέτες σας εδώ για να σας δω. Ε... Πώς κουράζεσαι βασιλιά μου Τι λες ρε γιατρέ μου Όλη η μέρα ξαπλωμένος απάνω στο θρόνο μου Ούτε το μικρό μου δαχτυλάκι δεν κουνάω Ε μήπως έχεις έγνοιες και σκοτούρες για το λαό σου Όχι κάθε άλλο Εγώ ζω ξέγνιαστος και καρφάκι δεν μου γίνεται για κανέναν Μήπως επιθύμησες ποτέ σου κάτι και δεν μπορείς να το έχεις Ούτε γι' αυτό ο βασιλιάς είμαι και ό,τι γυρέψω το βλέπω μπροστά μου. Άκουσε βασιλιά μου, καθώς βλέπω δεν έχεις τίποτα σοβαρό. Εκείνο που φταίει και δεν έχεις όρεξη να τρως είναι το ψωμί που σου δίνουν στο παλάτι. Τι εννοείς? Να διατάξεις τους σεφ σου να σου φτιάξουν να φας το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου. Και θα γιατρευτώ. Αν μπορέσει να το έχει, τότε θα γιατρευτεί. Λοιπόν, Βασιλιά μου, θα ξαναπεράσω κάποια στιγμή από εδώ. Τα λέμε. Υπηρεσία! Μόλι το μεγαλείο τότε. Διατάξτε τους μάγειρε μου να μου φτιάξουν το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου. Αν τα καταφέρουν. Στις διαταγές σας μεγαλειότατε, θα το φέρουμε αμέσως. Ορίστε κύριε, σας έφτιαξαν το μπρο... Τι κάνεις, δεν σε πληρώνω για να κάθεσαι. Σηκώ πάνω και φέρε μου τα ψωμιά. Ε, μάλιστα τα μεγαλώνετε, ε, πηγαίνω. Έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά της ομάδας όλο το βασίλειο, ποιος θα κάνει στο βασιλιά το πιο γλυκό ψωμί. Ζήμωσα με ζάχαρη και ανθόγαλα κάθε λογής ψωμιά και του τα φέρνω στο παλάτι να το δοκιμάσει. Μ. 
Μα κανένα από όλα εκείνα τα ψωμιά δεν άνοιγε την όρεξη στο Βασιλιά. Ούτε εκεί ήθελε να τα φάει. Το ένα του μύριζε, το άλλο του βρωμούσε. Ώστε μια μέρα έξω φρενών ο Βασιλιά, έστειλε του στρατιώτε του να πάνε να βρουν το γέροντα και να τον ξαναφέρουν μπροστά του. Έτσι λοιπόν και έγινε. Θα σε κρεμάσω ανάποδα που με ξεγελάσε. Μα γιατί Βασιλιά μου. Επειδή το ψωμί που μου πρότεινε δεν έκανε τίποτα. Μπα, φαίνεται πω το ψωμί που σου ζήμωσαν δεν ήταν τόσο γλυκό όσο έπρεπε. Και τώρα τι κάνουμε. Άκουσε, Βασιλιά μου. Αν θέλει να δοκιμάσει τα αλήθεια του ψωμί που θα σε γιατρέψει, πρέπει να έρθει μαζί μου για τρει μέρε πανάχα και να κάνει ό,τι σου λέω. Κάτσε, θα παρατήσω το παλάτι. Μα δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Οκ, okay, εντάξει. Ε, μισό λεπτό. Λοιπόν, αν δεν γίνει καλά, είσαι ελεύθερο να μου πάρει το κεφάλι. Είμαστε σύμφωνοι. Ε, σύμφωνοι. Και ο Βασιλιά, θέλοντα και μη, δέχτηκε να πάει μαζί με τον παράξενο γέροντα εκεί που το έλεγε. Φόρεσε και αυτό στοχικά ρούχα, που δέθηκε πάλι ο πάπουτσα, και έφυγε μακριά από το παλάτι και πήγαν στον κάμπο, εκεί που καθόταν ο γέροντα σε μια καλύβα μέσα σε ένα χωράφι σπερμένο. Ξημερώνοντα, ο γέρο πήρε το δρεπάνι και λέει στο Βασιλιά: Λοιπόν, έλα να θερήσουμε. Έπιος ο βασιλιάς το θέριζε μέσα στο λιοπύρι ολά και ημέρα. Έκαναν καμιά σαρανταριά δεμάτια στάχια. Το βράδυ πέσανε ξεροί να κοιμηθούν. Ούτε φαΐ όλη μέρα, ούτε τίποτα. Έμενε βλέπεις και ο γέροντας μυστικός. Την άλλη μέρα, πρωί πρωί, ξύπνησε ο γέροντας το βασιλιά και του λέει «Ε, σήκω!» Τώρα να πάρουμε όλα αυτά τα δεμάτια, να πάμε στο αλόνι, να τα λονίσουμε. Κουβάλισε στην πλάτη του ο βασιλιάς περισσότερα από τα μισά και ήσερα όλη τη μέρα κάπου τα κοπάνιζε με το δάχτυλο. Ουχ. Ως που κάναν το στάρι σωρό, τα νεμίσανε και το βάλαν στο σακί. Κι όλη μέρα την περάσανε πάλι έτσι, νηστική και ιδιώτος. Πέσανε πάλι κουρασμένοι το βράδυ και κοιμηθήκαν. Την τρίτη μέρα το χάρωμα, ο γέροντας σήκωσε πάλι το βασιλιά. Ε, ξύπνα! Πάμε να πάρουμε το σιτάρι στο μήλο να τα λέσουμε. Πάρ' το στην πλάτη σου γιατί εγώ είμαι γεράκος και δεν μπορώ. Τι να κάνει ο βασιλιάς, αφού έτσι ήταν η συμφωνία, φορτώνεται το σακί στην πλάτη και κουρασμένος και λεϊνός το κουβάλισε στη μορφή. Ε, Μίλτο, τι κάνεις! Ουχ, κύριε Βασιά, είσαι καλά. Αχ, δεν έχεις ιδέα. Έλα, σήκω σχεδόν τελειώσαμε. Μπήκαν στο μήλο, αλέσαν το στάρι τους και για να μην τα πολυλογούμε, γυρίσανε κατά το μεσημέρι στην Καλύβ, πάλι ο βασιλιάς φορτωμένος στα λεύρη. Έλα να ζυμώσουμε τώρα. Και αφού ζυμώσαν τα ψωμιά, βάλαν και κάψαν το φούρνο για να ψήσουν οι τρία-τέσσερα καρβέλια. Ο βασιλιάς τώρα πεινούσε και περίμενε πότε να ψωθούν τα ψωμιά για να φάει. Μα πιο πολύ τα λυμπιζόταν όταν άρχισε να βγαίνει από το φούρνο η μυρωδιά τους. Πεινά πολύ. Ε, περίμενε και θα φας. Σε λίγο βγήκαν τα καρδέλια, αχνιστά και ροτοψημένα και ο βασιλιάς, σαν πεινασμένος λύκος, άρπαξε το καρδέλι, το έκοψε με τα χέρια του και άρχισε να τρώει. 
Με την πρώτη μπουκιά που κατάπιε, το πρόσωπο του έγινε κόκκινο από χαρά και είπε: Μάλιστα, αυτό είναι το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου. Κι όμω, ούτε μια κουταλιά ζάχαρη δεν έριξα. Βασιλιά μου, πρέπει να ξέρει πω η ζάχαρη του ψωμιού σου ήταν ο υδρότα που έχει για να το φτιάξει. Τώρα είσαι ελεύθερο να ξαναπά στο παλάτι σου και τα μονάχα να δουλεύει από εδώ και μπρο και θα δει πόσο όρεξη θα έχει. Σε ευχαριστώ για όλα, Γέρο. Ε, δεν κάνει τίποτα, Βασιλιά μου. Θα ξανασυναντηθούμε κάποτε, έτσι. Εννοείται! Αντίο γέρο. Αντίο βασιλιά! Ο βασιλιάς γύρισε στο παλάτι και από εκείνη τη μέρα ακολουθούσε τις συμβουλές του γέροντα. Μεγαλειότατε, έχουμε πρόβλημα. Η γέφυρα του ποταμιού είναι έτοιμη να σπάσει. Τι θα κάνουμε τώρα? Γρήγορα, φέρτε τους μαστόρους μου και τα εργαλεία για να πάμε να τη φτιάξουμε. Μάλιστα μεγαλειότατε. Ο βασιλιάς δούλευε κάθε μέρα για το λαό του και από τότε γιατρεύτηκε. Και έτρωγε καλά που μακάρι να τρώγαμε και εμείς έτσι.